Bueno, todos estos años viajando en solitario con Marta y ahora en familia, pues la verdad que me han dejado un montón de aprendizajes. Viajar me enseña a ser mejor persona. Viajando aprendes a sobrevivir al cambio, a adaptarte. Lo más importante para mí que me enseñó a viajar fue el, el poder de la adaptación. El mayor aprendizaje es haberme conocido interiormente y ahora gracias a eso poder conectar ese mundo exterior con el mundo interior. Cuando estás de viaje nunca sabes exactamente dónde, cómo vas a dormir, dónde vas a llegar, qué va a pasar. Eh, no estamos solos a la hora de viajar y yo creo que es posible poder viajar en estos tiempos cuidándonos. Viajar en estos tiempos no es tan fácil como antes, pero no es imposible. Y lo bueno de todo esto es que la gente sigue deseando ver a viajeros, nos recibe con los brazos abiertos. Hay que saber utilizar el miedo como una brújula interior hacia un camino de crecimiento. A promover y buscar la mejor versión de mí mismo y desde ella compartirme conmigo y con los demás. Y estar continuamente viajando o estar continuamente adaptándote al cambio es un gran aprendizaje. Curiosamente, cuando pregunto a la gente que cuáles son sus sueños, sus proyectos de vida, suelen ir relacionados con los viajes. Me gustaría coger una furgoneta y recorrer América. Me gustaría dejar el trabajo durante unos meses y ponerme a viajar por el mundo como mochilero. Respecto a cumplir los sueños, yo creo que es una obligación que el hecho de estar vivo implica irremediablemente que tengas que cumplir tus sueños. Pues los sueños están para cumplirlos, lo que pasa es que lo primero hay que identificar cuál es tu sueño porque muchas veces las redes sociales nos pueden causar mucha confusión, pero si lo tienes claro, pa, hay que ir a por él. Para mí el objetivo de la vida siempre es crecer, uno nunca termina de, de aprender y de aprender y para mí el cumplir tus sueños y el vivir la vida plena es una forma de seguir creciendo. Pues qué triste sería llegar al fin de tus días, que no tiene por qué ser de viejo, puede ser antes, y en tu lecho de muerte decir, ¡ay! Yo quise haber hecho esto, pero no lo hice. Y habrá un momento de inflexión en el que tengas que tomar la decisión más difícil y hay que lanzarse a la piscina y arriesgar. Mi consejo es que no se preocupe por tener todo el equipo ideal que como ejemplo tengo yo que pude recorrer Sudamérica con una bici muy básica. Y sin embargo, si comienzas a caminar tu camino, el miedo a la muerte va desapareciendo porque lo que uno quiere hacer en vida se está haciendo. Por lo tanto, cumplan sus sueños, que se puede. Porque es imposible tenerlo todo asegurado. Hay un momento en el que hay que arriesgar y mira, al final, aunque las cosas no salgan como tal cual te las habías imaginado, por lo menos estarás haciendo la vida que tú has elegido y no te habrás quedado ahí con la duda de, de no cumplir ese sueño. Entonces creo que la mejor manera de cumplir los sueños es realmente ponerse el propósito y decir, vale, ¿qué necesito para esto? Y luchar desde ya mismo para poder cumplir esos sueños. Yo creo que nuestra posibilidad está al alcance de nuestra mano, incluso nuestra mente. Quiero recomendarte que busques el lugar, busques el momento y te lances a explorar. A una persona con miedo a dar el paso le diría que las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Que lo dé. Y si se tropieza, que se levante. Qué paso estamos viviendo, ¿no? <risa>
amabilidad. Uno se ve expuesto y necesita la ayuda de los demás. Y así aprendemos. ¿Alguna vez has visto un gran viajero que sea racista, nacionalista o de cualquier extremo? El viaje moldea las mentes de quienes se sienten separados de los demás. Y por esto y mucho más seguimos caminando, pedaleando y atravesando los senderos de este planeta. Encontramos en el viaje una vía para unir a esta humanidad tan necesitada de conexión. Nosotros usamos nuestras imágenes y palabras para mostrar un mundo para muchos desconocido y fusionar realidades que parecen lejanas, pero en lo esencial no son distantes. Tú y yo tenemos la responsabilidad de transformar la vida de aquel que tenemos delante. Las fronteras son imaginarias. Somos todos semejantes. Oh,